హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర క్లాసెస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు థర్డ్ లెసన్లోని పార్ట్ టూని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు అందించినటువంటి చరిత్ర క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ గాథ సప్తశతి గ్రంథము శ్వేతంబర జయనుడైన జయ వల్లభుని యొక్క వజ్రలగ్గ అనే గ్రంథమును పోలి ఉంది దీనిలో ఏడు వందల శృంగార పద్యాలు అప్పటి సమాజాన్ని వివరించాయి ఇతను శప్తాసి అనే గ్రంథాన్ని కూడా రచించాడు ఇతని కాలాన్ని ప్రాకృతంలో స్వర్ణయుగం అంటారు ఇతను శ్రీలంక రాకుమార్తె లీలావతిని సప్త గోదావరిలో వివాహమాడాడు ఇది తూర్పు గోదావరిలోని ద్రాక్షారామంగా పేర్కొంటారు తెలంగాణ చరిత్రకారుడు అయిన సంగనభట్ల నరసయ్య గారి అభిప్రాయం ప్రకారము హాలుడు మరియు లీలావతి యొక్క వివాహము కరీంనగర్ జిల్లాలోని ధర్మపురికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోని వేంపల్లి వెంకట్రావుపేట దగ్గర గోదావరి తీరంలో ఉన్న భీమేశ్వర ఆలయం వద్ద జరిగింది ఈ వివాహంపై కుతూహాలుడు లీలావతి పరిణయంను రచించాడు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి ఇతను ఇరవై మూడవ రాజు ఇతను శాతవాహనులలో అతి గొప్పవాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పాలించాడు క్రీసు శకం డెబ్బై ఎనిమిదిలో శాలివాహన యుగాన్ని ప్రారంభించాడు హేమచంద్రుడు శాతవాహనులను శాలివాహనులు అని పేర్కొన్నాడు ఇతని యొక్క బిరుదులు క్షత్రియ దర్ప దర్పమాన మర్దన ఏక బ్రాహ్మణ వర్ణ సాంకర్య నిరోధక ఆగమ నిలయ బినాటక స్వామి త్రిసముద్ర తోయపీత వాహన క్షహరాట వంశ నిరవరశేష అలాగే రాజోరన్ నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది వినువర్తిత చాతుర్వర్ణ శంకర ద్విజవర కుటుంబ వివర్ధన శకయవన పహ్లావ నిగాధనుడు ఏకశూరుడు ద్విజకుల సో ఇవన్నీ కూడా హేమచంద్రుడు అతని యొక్క బిరుదులు నెక్స్ట్ ఇతని తండ్రి శివస్వాతి తల్లి గౌతమి బాలశ్రీ ఇతని కాలం నుండే రాజులు తల్లిల పేర్లను తమ పేర్లతో జోడించుకునే సాంప్రదాయము ప్రారంభమైంది దీనికి మ్యాట్రిమోనిక్స్ అంటారు దీనిని మ్యాట్రిమోనిక్స్ అంటారు బహుభార్యత్వం కారణంగా ఈ సాంప్రదాయము ప్రారంభమైంది ఇతను వైదిక సాంప్రదాయాలను పాటించడంతో పాటు బౌద్ధ మతాన్ని కూడా ఆచరించాడు బౌద్ధ సన్యాసులకు వంద నివర్తనల భూమిని దానంగా ఇచ్చాడు ఒక నివర్తన ఈక్వల్స్ టు ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎకరాల భూమి అంటే ఒకటిన్నర ఎకరాల భూమి భద్రనియ అనే బౌద్ధ మత శాఖకు నాసిక్లోని గుహలను ఇచ్చాడు ఇతను ఒక గొప్ప యుద్ధ వీరుడు ఇతను నాసిక్ దగ్గర జోగల్ తమ్మి అనే యుద్ధంలో శకరాజు సహపాలను ఓడించి అతను ముద్రించిన వెండి నాణ్యములను సేకరించి తన చిహ్నాలతో వాటిని పునః ముద్రించాడు ఇతను ఆస్మక తెలంగాణ నీలగిరి తమిళనాడు సౌరాష్ట్ర గుజరాత్ అపరాంత కొంకణ ప్రాంతము మూలక మహారాష్ట్ర అనుపమ అనూప మహిష్మతి రెండు గ్రేట్ టూ గ్రేట్ టూలో అడిగినటువంటి బిట్టిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విదర్భ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యాలను జయించారు రిపీట్ చేస్తున్నాను పాయింట్ని నోట్ చేసుకోండి ఇతను ఆస్మక నీలగిరి సౌరాష్ట్ర అపరాంత ములక అనూప విదర్భ అనేటువంటి రాజ్యాలను జయించాడు ఇతని సేనాపతి శివగుప్తుడు ఇతని కాలంలో శాతవాహన రాజ్యం బాగా విస్తరించింది ఇతని రాజ్య సరిహద్దులు ఉత్తర సరిహద్దు వచ్చేసి పుష్కర్ దక్షిణ సరిహద్దు బనవాసి తూర్పు సరిహద్దు బంగాళాఖాతము లేదా కళింగ పశ్చిమ సరిహద్దు అరేబియా లేదా వైజయంతి ఇతను సహపాలనకి సహాయ సహకారాలు అందించిన శకులను పల్లవులను యవనులను ఓడించాడు రెండవ పులోమావి లేదా వాసిష్ట పుత్ర పులోమావి ఇతను గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి యొక్క కుమారుడు ఇతని బిరుదులు దక్షిణ పతేశ్వర నవ నవనగర స్వామి ఇతని కాలంలో గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి తల్లి గౌతమి బాలశ్రీ ప్రాకృతంలో నాసిక్ శాసనాన్ని వేయించింది ఈ శాసనంలో గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి యొక్క విజయాల గురించి వివరించబడింది 
నహాపాలుని అల్లుడు ఋషభ దత్తుని గూర్చి కూడా ఈ శాసనంలో పేర్కొనబడింది నాసిక్ శాసనంలో రెండో పులో మావి దక్షిణ ఫతేశ్వరుడిగా పేర్కొనబడ్డాడు జునాగఢ్ శాసనం ప్రకారము రెండో పులో మావి శకరాజు రుద్రమాధానుడు చే పరాజయం పాలై రాజధానిని ప్రతిష్టానపురం నుండి అమరావతి లేదా ధాన్య కటకానికి మార్చాడు ఇతని కాలంలోనే ప్రఖ్యాత అమరావతి స్థూపం నిర్మించబడింది దీన్ని స్థానిక రాజు వీలుడో లేదా నాగరాజు నిర్మించాడని పేర్కొంటారు రెండవ పులోమావి శాసనాలు నాసిక్లో నాలుగు కార్లేలో రెండు అమరావతిలో ఒకటి దొరికాయి అమరావతిలో శాసనంలో నాగబు అనే పదము పేర్కొనబడింది అలాగే హుయాత్ సంగ్ హుయాత్ సాంగ్ ధాన్య కటకాన్ని ధాన్యక ధాన్య కటకాన్ని తెనక బెక అని పేర్కొన్నాడు హుయాన్త్ సాంగ్ ధాన్య కటకాన్ని తెనక బెక అని పేర్కొన్నాడు రెండవ పులోమావి కార్లేలో బౌద్ధ సన్యాసులకు విరాళాలు ఇచ్చాడు వాసిష్టపుత్ర పులోమావి కాలంలో రక్కసి లోటై అనే వ్యక్తి పత్తి నుండి విత్తనాలను తీసి దూదిని తయారు చేసే యంత్రమైన గిరకను కనిపెట్టాడు వాసిష్టపుత్ర శివశ్రీ శాతకర్ణి వాసిష్టపుత్ర శివశ్రీ శాతకర్ణి క్షత్రప అనే బిరుదు కలదు ఇతను కూడా గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి యొక్క కుమారుడు ఇతను రుద్రధాముని కుమార్తె రుద్రధామికను వివాహం చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ దీని గురించి రుద్రమధానుడు వేయించిన జునాగఢ్ శాసనము సంస్కృతంలో మొదటి శాసనంలో పేర్కొనబడింది ఇతను ద్విభాష రెండు భాషలతో ప్రాకృతం మరియు దేశీయ భాష కూడినటువంటి నాణెమలను ముద్రించిన తొలి శాతవాహన రాజు ఇంపార్టెంట్ బిట్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి చిన గంజాం శాసనం ప్రకారం ఇతడు ఇరవై ఏడవ రాజు ఇతను అనేక యజ్ఞాలు చేసి ఈ పేరు పొందాడు శిల్పాధికారంలో యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి పాసండి సత్తాన్ అనేటువంటి పేరును పేర్కొనబడ్డాడు అనే పేరుతో పేర్కొనబడ్డాడు ఇతను శాతవాహనలలో చివరి గొప్పవాడు ఇతను ఓడ తెరచాప లేదా లంగరు వేసిన ఓడ చిహ్నంతో నాణెములను ముద్రించాడు ఇతని కాలంలో రోమ్ దేశంతో వర్తకము అధికంగా జరిగేది ఇతని కాలంలో మత్స్యపురాణము సంకలనము ప్రారంభమైంది ఇతని ఆస్థానంలో ఆచార్య నాగార్జునుడు ఉండేవాడు ఇతను నాగార్జుని కొరకు శ్రీ పర్వతం లేదా నాగార్జున కొండపై మహావిహారం లేదా పారావత విహారంను నిర్మించినట్లు పాహియాన్ పేర్కొన్నాడు ఈ విహారంలో పదిహేను వందల గదులుండేవని పాహియాన్ తెలిపాడు ఆచార్య నాగార్జునుడు రచించినటువంటి సుహృల్లేఖనలోని అంశాలను విద్యార్థులు కంఠస్థం చేసేవారని చైనా యాత్రికుడు ఇద్ సింగ్ పేర్కొన్నాడు ఇతని సేనాని విజయగోపుడు హర్షవర్ధన చరిత్రకారుడు బాణభట్టుడు ఇతన్ని త్రిసముద్రాధిపతి అని పేర్కొన్నారు విజయశ్రీ శాతకర్ణి ఇతను ఇరవై ఎనిమిదవ రాజు ఇతను శ్రీ పర్వతం దగ్గర విజయపుర పట్టణంలో నిర్మించాడు ఇతని నాణేలు నాగార్జునకొండ సమీపంలో ఉన్న తహరాల వద్ద లభించాయి చంద్రశ్రీ శాతకర్ణి విజయశ్రీ శాతకర్ణి తర్వాత చంద్రసేనుడు చంద్రశ్రీ పాలించాడు చంద్రశ్రీ కొండవలి సారీ కొడవలి శాసనము వేయించాడు రెండు వేల పదిహేడులో గ్రేట్ టూలో అడిగినటువంటి బిట్టు నెక్స్ట్ మూడవ పులోమావి ఇతను ముప్పైవ లేదా చివరి రాజుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇతని సేనాధిపతులలో ఒకడైనటువంటి శ్రీ శాంతమూలుడు తిరుగుబాటు చేయడంతో ఇతను రాజ్యాన్ని వదిలి బల్లారికి పారిపోయి అక్కడి నుండి కొంతకాలము పాలించాడు ఇతని సేనాని కందనాగుడు ఇతను బల్లారిలో మ్యాగధోని శాసనాన్ని వేయించాడు శాతం వాహనుల పతనం అనంతరము ఈ క్రింది రాజ్యాలు ఆవిర్భవించాయి అవి ఇక్ష్వాకులు కృష్ణ గుంటూరు నల్గొండ అబీర్లు వాయువ్య మహారాష్ట్ర చుటులు కర్ణాటక తొలి పల్లవులు తమిళనాడు వాకటకులు బీరార్ విదర్భ తర్వాత కాలంలో వాకాటకులు తెలంగాణను ఆక్రమించారు పరిపాలన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శాతవాహనుల పరిపాలన గురించి నాసిక్ శాసనంలో పేర్కొనబడింది వీరి పరిపాలన మౌర్యుల పరిపాలనను పోలి ఉండేది కానీ రాజు దైవాంశ సంభూతుడు అనే భావన ఉంది దీంతోపాటు మన ధర్మశాస్త్రము కౌటల్యుని అర్థశాస్త్రము వీరి పాలనకు మార్గదర్శకాలయ్యాయి 
కారవేలుని హాతి గుంఫా శాసనము శాతవాహనుల కాలం నాటి చతురంగ బలాలను గురించి పేర్కొన్నది అమరావతి శిల్పాల ద్వారా శాతవాహనుల కాలం నాటి సైనిక విన్యాసాలు మరియు వ్యూహ రచన గురించి తెలుస్తుంది రాజుకు సలహాలు ఇచ్చుటకు నలుగురు ప్రధానమైన మంత్రులు లేదా అమాత్యులు ఉండేవారు వారిలో మొదటివాడు విశ్వాస మాత్య రాజు ఆంతరాంగిక సలహాదారుడు లేదా ప్రధాని నెక్స్ట్ రెండవదిగా రాజమాత్య రాజు ఆదేశాలను అమలుపరిచేవాడు మహా అమాత్య ఆర్థిక మంత్రి మహా తలవార ప్రధాన సైన్యాధిపతి వీరితో పాటు అనేక మంది అధికారులు కూడా ఉండేవారు హేరణీకుడు కోశాధికారి ధన రూపంలో శిస్తును భద్రపరిచేవాడు రెండవదిగా భాండారీకుడు కోశాధికారి అంటే వస్తు రూపంలోని శిస్తును భద్రపరిచేవాడు మూడవదిగా ప్రతిహారుడు అంటే కోట యొక్క రక్షకుడు నాలుగవదిగా నిబంధనకారుడు అంటే రెవెన్యూ రికార్డులను రాసేవాడు ఐదవదిగా పరిందవారాలు అంటే రాజు ఆంతరంగిక సైనిక దళంలో గూఢాచారులు నెక్స్ట్ స్కందవారాలు అంటే పట్టణంలోని తాత్కాలిక సైనిక శిబిరాలు నెక్స్ట్ ఏడవదిగా రాయబారి ఎనిమిదవది రజ్జగాహడు రజ్జగాహకుడు అంటే క్షేత్రస్థాయిలో భూమిని సర్వే చేసి శిస్తు నిర్ణయించి శిస్తును వసూలు చేసేవాడు రజ్జగాహకుడు నెక్స్ట్ తొమ్మిదవదిగా అక్షిపటల శాఖ రికార్డ్ ఆఫీస్ సచివాలయం పదవది కటకం సైన్యగారం పదకొండవది మహాధార్మిక అంటే విద్య మతపరమైన వివాదాలను పరిష్కరించేవాడు మహాకార్యక న్యాయపరమైన వివాదాలు పరిష్కరించేవాడు శాతవాహనులు రాజ్యాన్ని ఆహారాలుగా ఆహారాన్ని విషయాలుగా విషయాలను గ్రామాలుగా విభజించారు రాజ్యం అధిపతి రాజు ఆహారము కుమార కుమారమాత్య అంటే రక్త సంబంధికులు లేదా కుమారులు విషయ విషయపతి గ్రామం గ్రామిక లేదా గోపుడు అప్పటి ఆహారాలలో ప్రసిద్ధి చెందినది గోవర్ధన ఆహార అంటే నాసిక్ అనేక గ్రామాల కలయికను గుల్మా అనేవారు గ్రామాలలో సమస్యల పరిష్కారం కొరకు మహాకార్యక అనే ప్రభుత్వ అధికారి ఉండేవాడు గ్రామ పరిపాలన గురించి స్యూకధోని శాసనము వివరిస్తుంది శాతవాహనుల కాలంలో మహారథి అనే పదవి వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది రాజ్యంలో పనులు వసూలు చేయడంతో పాటు రద్దు చేసే అధికారం కూడా వీరికి ఉండేది పట్టణ పరిపాలనకు నిగమ సభ ఉండేది శాతవాహనుల కాలం నాటి నిగమ సభను గురించి బట్టి ప్రోల శాసనంలోనూ మెగస్థనీస్ తన ఇండికా గ్రంథంలోనూ పేర్కొన్నారు నిగమ సభలోని సభ్యులను గహపతులు అంటారు కొండాపూర్ ధాన్య కటకము ప్రతిష్ఠానపురము విజయపురి నాసిక్ గోవర్ధన కళ్యాణము సోపార బార్కచ్ మొదలైనవి శాతవాహనుల కాలం నాటి ముఖ్య నగరాలు రాజ్యాధికారము వంశ పారంపర్యము రాజ్యాధికారాన్ని స్వీకరించే స్వీకరించడానికి ముందు రాజపుత్రులు రాజ్యపాలనకు అవసరమైన అన్ని విద్యలలోను శిక్షణ పొందేవారని కారవేలుని హాతి గుంఫా శాసనం ద్వారా తెలుస్తుంది రాజు యొక్క సొంత భూమిని రాజఖం రాజఖంకేట అనేవారు అప్పట్లో శాతవాహన సామంత రాజ్యాలను జనపదాలు అనేవారు ఉదాహరణ అనుప అంటే మహిష్మతి జనపదం ఋషిక సౌరాష్ట్ర జనపదము గుజరాత్ సరిహద్దు ప్రాంతాల రక్షణకు సైన్యాధిపతులు ఉండేవారు వీరికి సామంత హోదా ఇవ్వబడేది వీరిని గౌల్మిగులు అనేవారని మ్యాకధోని శాసనము పేర్కొంటుంది నెక్స్ట్ సమాజము అప్పట్లో చతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ఉండేది కానీ సాధారణ ప్రజలు బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించడం కారణంగా వర్ణ వ్యవస్థ సమాజంపై పెద్దగా ప్రభావాన్ని చూపలేదు బ్రాహ్మణులకు అత్యున్నత స్థానము కల్పించబడింది బ్రాహ్మణులు వైదిక విద్యలను నేర్చుకుని వైదిక కర్మలు నిర్వహించేవారని నానేగఢ్ శాసనంలో పేర్కొనబడింది విదేశీ తెగవారైన శకులు శాతవాహన సమాజంలో కలవడాన్ని గౌతమీపుత్ర శాతకర్ని అడ్డుకున్నాడు అందువలన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ని వర్ణ సాంకేత నిరోధక అను బిరుదు ఇవ్వబడింది అప్పట్లో ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండేది దిమిక అనే చర్మకారుడు తన కుటుంబ సమేతంగా అమరావతి స్థూపాన్ని నిర్మి సందర్శించి పూర్ణ కుంభమును సమర్పించాడు కుల పెద్దలను గహపతులు అనేవారు అప్పట్లో స్త్రీలకు ఉన్నత స్థానం కల్పించబడింది 
నాగానిక గౌతమి బాలశ్రీలు పరిపాలనలో పాల్గొన్నారు అప్పట్లో అనేక మంది మహిళా కవయిత్రులు ఉండేవారు ఉదాహరణ రేవతి మాధవి అనులక్ష్మి స్త్రీలు తమ భర్తలతో యజ్ఞయాగాదులతో పాల్గొనేవారు మహిళలకు మత స్వేచ్ఛ కల్పించబడింది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఈ యొక్క క్లాస్ కంటిన్యూషన్ మీకు నెక్స్ట్ పార్ట్లో అందించడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన ఫ్రీ పీడిఎఫ్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మా యొక్క వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏ పోటీ పరీక్షకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా తప్పకుండా వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మన క్లాసెస్ డైలీ ఫాలో అవుతున్నాను ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్